，我们在天宫便察觉到了大泽山有进神的迹象，就猜想我们有可能被弘毅所欺骗了，便立刻赶来查看。没成想，半路就遇到了近为半神的弘毅，追杀燕爽和青衣。我和十位上仙。合力祭祀先王，才将他收服。可我们赶到大泽山的时候，我们来的太迟了。仙山长教，仙出仙存，还有大泽山所有人，都没能救下。天宫中仙赶到时。那狐妖正要对燕爽和秦一下杀手，要不是大家赶到了及时，燕爽和秦一早都已经没命了。到现在，他们两个还是重伤未醒。不可能！我早就说过，那只九尾狐妖有问题，他能够近神半神，不可能只有夏君的妖力。明明就是他潜入天宫杀害了蓝风，隐藏实力骗过了所有人。可是你们都不信我，执意保他。大泽山才会变成今天这个样子
参见主人。青石宫红绸，长雀，恭迎元气神君回宫。来不及了，快！不要再演戏了。大泽山已经被你毁得寸草不生。大泽山已经。燕爽呢？金一呢？他们怎么样了？元气神君，这狐妖杀害了蓝风，屠戮大泽山。罪行滔天，绝对不可饶恕！恳请神君做主，诛灭这狐妖，为仙界报仇雪恨。神君，大泽山究竟发生何事？我我不知道，我真的不知道，我什么都想不起来了。但我没有杀蓝风，更没有想要害大泽山。顾景，阿姨。你们相信我，放肆！你眼前没有顾景，只有神君大人。休想用旧情蒙混过关。这是天界观世境所及，看你还有何话可说。
观世境乃至纯仙物，需要不断用天地灵气酝酿，才能使用片刻。刚刚在观世境之中，燕爽已经说得很清楚了，此狐妖便是罪魁祸首。你以为逆魔为借口便能撇清自己，简直是荒唐至极。没错，九渊煞域的结界一直稳固未开，何来的？就算有。那镇守九渊的半神妖龙又为何没有任何警示？没错，何况就算魔赋予你，也需要你是九尾狐身。而如今，三界之中除了你，就只有你姑姑红若是九尾狐。莫非，你说红若是魔？狐妖猖獗，入我仙门，其心更重。妖族戕害仙族之心早已昭然若揭，此事万不能容忍。杀了这狐妖！杀了这狐妖！杀了这狐妖！杀了这狐妖！杀了这狐妖！请神君裁决！请神君裁决！若是我没有离开大泽山，或许还能阻止这一切。神君，这狐妖罪不可恕，当初已极刑，请神君为仙界做主。阿、啊、静，神君，沈神君，此事稍微理清，不如等青衣和燕霜醒来之后，我们再做定夺。将侯毅押入锁仙塔。不愿。除九天玄雷之仙。大泽山，总归属回在他手里。你追杀燕爽跟青衣时。就被仙王所俘。若你说的是实话，这魔必然还在你体内。神君，九天玄雷之下，虽可驱散魔物，如若没有魔的存在，那雷下的圣灵也会神形俱灭。那又如何？若你说的句句属实，玄雷便会逼出你体内的魔，而不会伤及你的妖身。倒是自会正清白，但红衣，你身上若是没有那所谓的魔，那就为你的罪孽偿命